Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол – это жизнь. Итак, с вами рубрика «Футболисты через 5 лет». И сегодня у нас бразильский полузащитник – это Казамира. Вы сами выбрали в голосовании в группе ВКонтакте, кстати, подписывайтесь, ссылка есть в описании. И хотите видеть Казамира. Ну что же, ваше желание – закон. Сегодня мы посмотрим, как изменится карьера этого бразильца через 5 лет. Ну что, поехали! Итак, закончился первый сезон за Казимира, Мадридский Реал стал чемпионом Испании. Суперкубок Испании выиграл Мадридский Реал. Кубок Испании выиграла Барселона, обыграв Атлетика со счетом 1-0. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв в финале Ювенту со счетом 3-0. Мадридский Реал вылетел в четвертьфинале от Ювентуса со счетом 3-2. Лигу Европы выиграла Леон, обыграв в финале Лацио со счетом 2-1. На чемпионат мира сборная Бразилии квалифицировалась с первой строчки, и Казимира попал в заявку. Итак, на чемпионате мира в группе А Бразилия вышла с первой строчки вместе со сборной Польши. В 1-8 обыграли 4-1 египтян, но в четвертьфинале разгромно проиграли испанцы, которые дошли до финала, но проиграли уже действующим чемпионом мира сборной Италии. Так, закончится второй сезон за Казимиро, и Мадрид Кириал занял шестую строчку, чемпионом стала Барселона. Суперкубок Испании снова выиграл Мадрид Кириал, обыграв Барселону с счетом 4-3. Кубок Испании выиграл Мадрид Атлетика, обыграв Барселону с счетом 2-1. Мадрид Кириал вылетел в 1-8 от Атлетика со счетом 3-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Леон со счетом 3-0. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв Тоттенхэм со счетом 3-2. Мадрид Кириал вылетел в 1-8 от Челси со счетом 3-1. Лигу Европы выиграл Реал Соседат, обыграв Манчестер Сити со счетом 2-1. Итак, закончился третий сезон за Казамира и Мадридский Реал занял четвертую строчку, чемпионом стал Вильяреал. Кубок Испании второй год подряд выигрывает Мадридский Атлетика, обыграв Барселону с счетом 1-0. Мадридский Реал вылетел в 1-8 от Жироны. Кубок Европы выигрывает Реал Соседат, обыграв Барселону с счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграет Манчестер Юнайтед, обыграв Баварию со счетом 2-1. Лигу Европы выиграет Мадридский Реал, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 1-0. Итак, закончился четвертый сезон за Казимира, Бавария заняла первую строчку. Кубок Германии выиграла тоже Бавария, обыграв Боруссию Дорман со счетом 2-0. Суперкубок Германии выиграл Ингельстад, обыграв по пенальти Баварию. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв Мадрид Криал со счетом 2-1. Лигу чемпиона выиграл Наполе, обыграв по пенальти Манчестер Юнайтед. И именно Наполе обыграл в четверть финале Баварию со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Ливерпуль, обыграв Реал Соседа со счетом 1-0. Чемпионат Испании после ухода Казимира Мадрид Криал стал чемпионом Испании. Последний пятый сезон за Казамира ПСЖ стали чемпионами Франции. Суперкубок Франции тоже за ПСЖ. Кубок Франции выиграет Монако, обыгрывает Улузу с счетом 3-2. Кубок Лиги Франции выиграет Амьо, обыгрывая ПСЖ со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграл Ливерпуль, обыграв Наполе со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв Тоттенхэм со счетом 2-1. Пассажир вылетел в 1-8 от Ювентуса со счетом 3-2. Лигу Европы выиграл Милан, обыграв Челси со счетом 2-1. На чемпионат мира 2022 года сборная Бразилии квалифицировалась с первой строчки. В чемпионате Германии Бавария стала чемпионом. Но в чемпионате Испании Мадрид Сериал занял третью строчку, чемпионом стал Атлетик. На чемпионате мира в группе Т Бразилия заняла первую строчку и вышла в плей-офф вместе с Данией. В 1-8 разгромили Уругвай, в четвертьфинале обыграли Чили, в полуфинале обыграли Камерун. Но в финале проиграли по пенальти французам со счетом 4-3. Бразилия становится серебряным призером чемпионата мира.
Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка в описании. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.